நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு அந்த நிலவை பிடிப்போம் முருகா 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 என்னடிய <laughs> 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 அம்மா எதுக்கு பாழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவளுக்கு அந்த விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுச்சு யாரு ஞாபகப்படுத்தினது பக்கத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வீடு அதுல சேர்ந்துருச்சு எவ்வளவு நாளைக்கு தான் மறைச்சு வைக்க முடியும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடலாம் சொன்னேன் யாராவது கேக்குறீங்களா நீங்க எதுக்குமா கவலைப்படுறீங்க அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன்னு சொல்றேன்ல இந்த எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த கஷ்டத்துல தாங்க போறோமோ யாராவது ஹலோ ஆமாம் நான் ராகுல் தான் பேசுகிறேன் ஆ டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் கொரியன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தா சொல்லுங்கள் மேடம் என்னது அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்க ஓ சாரி மேடம் நான் அன்றைக்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் ஃபோன் பண்ணல ஆ டெஃபினட்டாக மேடம் டெஃபினட்டாக வந்துடுவாங்க மேடம் ஏழு மணிக்கு வந்துடுவாங்க ஆமாம் மேடம் பேஷண்ட் நேம் தேன்மொழி தான் ஆ கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க மேடம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் அதான் ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு போலான்னு வந்தேன் இன்னிக்கா சாரி ராகுல் இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு மீட்டிங் முடியறதுக்கு நைன் ஓ கிளாக் ஆயிடும் டாக்டர் கிட்ட கண்டிப்பா ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து லேக் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ரிசீப்ட்ஸ் வந்து லேக் அண்ட் ஃபோர்டின் மிச்சத்தில் உங்கள் ஃபைலில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஓகே இல்லை சார் அவாய்ட் பண்ண முடியாது வாங்க தேங்க்யூ நீங்கள் இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் நடந்துப்பீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஹலோ மைண்ட் யோர் வேர்ட்ஸ் வார்த்தை அளந்து வரட்டும் சார் தேன்மொழியோட பாடி கண்டிஷன் என்ன அவரை டாக்டர்கிட்ட எப்போ கூப்பிட்டு போனால் நல்லா தெரியும் பொறுப்பை பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க இதை பாருங்க கிச்சா நான் உங்ககிட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அது எனக்கு தேவையும் இல்லை உங்கள் ஒய்ஃபுனு உரிமை கொண்டாடுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் உங்கள் வயிற்றில் இருக்கிறது என் குழந்த அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பேசுங்க இங்கே பாருங்க ராகுல் உங்கள் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என் ஒய்ஃப் சரிகேட் பண்ணி கொடுப்பான்னு வாக்கு கொடுத்தவன் நான் 
கொடுத்த வாக்கு எனக்கு காப்பாத்த தெரியும் ஸோ டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் அது இதுன்னு சொல்லி நீங்கள் டென்ஷன் ஆகி என்ன டென்ஷனாக காதீங்க என்னைக்கு சார் எப்படி பேசுகிறீங்க எப்போ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டீங்களோ அப்போவே எங்களுக்கும் பொறுப்பை கொடுத்துட்டீங்க உங்கள் சொந்த குழந்தையாக இருந்தால் நான் ஏன் தேவையில்லாமல் உங்களை டென்ஷன் ஆக்க போகிறேன் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு உங்கள் ஒய்ஃபை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போங்க ராகுல் இந்த மீட்டிங்கை நான் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் முக்கியமான மீட்டிங் கேன்சல் பண்ண முடியாது என் ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் ப்ராப்ளம் புரியாமல் பேசுகிறீங்க ஏன்பா ராகுல் கிச்சா கிட்ட தொண்ணை தொண்ணு பேசி ஏன் தொந்தரவு பண்ணுறேன் அவன் தான் சொன்னா இல்லையா ஆஃபீஸ்ல மீட்டிங் இருக்குன்னு அவன் பொண்டாட்டியை பாத்துக்க அவனுக்கு தெரியாதா என்னமோ ஆளாளுக்கு வந்து அதிகாரம் பண்ணிட்டு போற ஸ்பெஷல் ரீசன் இருக்கா இந்த பாட்டுக்கு ஸ்ரீனிவாஸ் ரொம்ப நல்லா பாடிருக்க ப்ளீஸ் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க நீங்கள் நிற்கும்போது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஐ எம் நாட் ப்ரெக்னெண்ட் நான் நிற்கலாம் நான் கூட அடிக்கடி நினைப்பேன் இந்த பேர் காலங்கிறது பெண்களுக்கு மட்டும் ஏன் வருது ஆண்களுக்கு வருது இல்லைன்னு அதை ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க ப்ரெக்னெண்ட் மேன் பழைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இங்கிலீஷ் படம் நீங்கள் சொல்கிற தீம் தான் சீடி கிடச்ச வாங்கிட்டு வாங்க பார்க்குறேன் ஷியோர் அப்புறம் உங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன் முக்கியமான <laughs> அது முடிய ஒன்பது மணி ஆகுமா நமக்கு ஏழு மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்ல ஊர்லயே பெரிய கைனகாலஜிஸ்ட் அவங்க ரொம்ப பிஸி டாக்டர் இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை கீப் அப் பண்ணலனா மறுபடியும் ஒரு வாரத்துக்கு அவங்கள பார்க்க முடியாது ஒன்பது மணிக்கு அப்புறம் முடியாதா கேட்டுட்டனே பதினோரு மணி வரைக்கும் அவங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா நாளைக்கு நாளைக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டு பாக்குறீங்களா அதை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது அது பாசிபிளா இருந்தா அவங்களே சொல்லிருப்பாங்களே அப்போ ஏழு மணி அப்பாயின்மெண்ட் கோஸ் இட் ஹஸ் டு நீங்க பெரியாடிக்கல் செக்அப் மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப கவனமா இருக்கேன் கிச்சா இதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாரு கிச்சா பத்தி அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க அவனுக்கு ஆபீஸ்ல முக்கியமான வேலையா இருக்கும் உங்க வயத்துல வளர்ற குழந்தை அவர் தான் இருந்தா என் ஆங்ஸைட்டி அவருக்கும் இருக்கும் பாருங்க <laughs> 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 வினுவுக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லனா அவளே உங்களை கூட்டு போயிருப்பா ஏ அவளுக்கு என்ன உடம்புக்கு ஒண்ணு இல்ல சாதாரண ஃபீவர் தான் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல انا கிச்சாக்கு இருக்கான் தெரியலையே கிச்சா இப்ப வீட்ல தான் இருக்காரு இந்த ஆ ஹலோ சுந்தரி கிச்சா இருக்கானா ஃபோன் கொஞ்சம் கூட அப்படியா ஆ சரி கிச்சா ஆஃபீஸ் போயிட்டானா ஐ நோ தி ஆஃபீஸ் நம்பர் அவன் இப்பதான் வீட்ல இருந்து கிளம்பி இருப்பான் போயிட்டு இருப்பான்ல ஆபீஸுக்கு அதனால என்ன மொபைல் இருக்குல்ல இத பாருங்க வண்டி ஓட்டும்போது ஃபோன் பண்ணாதீங்க கிச்சா பத்தி சொன்னது உங்களுக்கும் அப்ளை ஆகும் உங்கள் வயிற்றில் இருக்கிறது உங்கள் குழந்தையாக இருந்தால் 
என் பதட்டம் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிதான் <laughs> வாடகைக்கு <laughs> 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 மிக்க நன்றி கிளம்புறீங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும் கேளுங்க அம்மா உங்களை பார்க்க வந்தபோது நீங்க ஏதோ சொன்னீங்களாமே என்ன சொன்னேன் சித்ரா பௌர்ணமினோ ஆமாங்க ஏன்தான் சொன்னேன்னு ஆயி போச்சு நான் சொன்ன உடனே அம்மா ரொம்ப பதட்டம் ஆயிட்டாங்க உங்ககிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் இனிமே அந்த மாதிரி வார்த்தை அம்மா கிட்ட பயன்படுத்தாத சரி இத நீங்க கொடுத்ததா அப்படியே நடந்த விஷயத்தையும் கண்டிப்பா சொல்லிருப்பாங்க உங்ககிட்ட யாரு சொன்னாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் எனக்கு இல்லை ஆனால் தயவு செய்து மறுபடியும் அப்படி ஒரு வார்த்தையை அம்மா கிட்ட சொல்லாதீங்க அவங்க மனசு எவ்வளோ காயப்படும்னு உங்களுக்கு தெரியாதுங்க இல்லை மனவேந்தர் அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு மந்திர சக்தி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் சொல்லியிருக்கவே மாட்டேன் சரி நான் வேணா உங்கள் அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கட்டுமா வேண்டாங்க அது உங்க மனசை இன்னும் புண்படுத்தும் அவங்க தானாவே சரியாயிடுவாங்க ஒன்பது <laughs> ராகு <laughs> ஹலோ ஆ நான் கிச்சா கிட்ட பேசினேன் 
அவனால் இன்றைக்கி மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வர முடியாதான் நான் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து அவன் கூடவே போய்க்கிறேன்னு புரியாமல் பேசாதீங்க இந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை நாலு நாளாக கெஞ்சி கேட்டு வாங்கியிருக்கேன் தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் ஒன் டாக்டர் அவங்க கிச்சா அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும் ரெகுலர் செக்அப் தானேன்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணாதீங்க வினோதினிக்கிட்ட ஃபோன் கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க வினோ உங்கள் அக்கா நீ ஏன் பேசு அக்கா நான் வினோ பேசுகிறேன் வினோதினி நான் இன்னொரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து கிச்சா கூடவே போகிறேனேம்மா என்னக்கா இது அத்தானுக்கு வர முடியலன்னா என்ன ராகுல் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கார் அவர் உன்ன டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டு போவார் இது ரெகுலர் செக்அப் தான் ஐ எம் குவைட் நார்மல் எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் பொறுத்து போகிறதுனால எதுவும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ராகுல் அனாவசியமாக ஃபஸ்ட் பண்ணுறாருமா எனக்கு உடம்பு முடியல ஜுரமாக இருக்குது இல்லைன்னா நானே வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவேன் உனக்கே தெரியும் அவர் குழந்த மேலே எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காருன்னு அத்தான் கிட்ட வேணால் நான் பேசுகிறேன்க்கா ப்ளீஸ்க்கா போயிட்டு வந்துறேன் என்னக்கா பதிலே பேச மாட்டேங்கிற சரி சரி வர சொல் சரி வர சொன்னாங்க உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடியில் உங்கள் மனம் கவர்ந்த நட்சத்திரங்கள் நடித்த பொங்கல் திரைப்படங்களை பார்த்து மகிழுங்கள் இந்த தை திருநாளை ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடியுடன் கொண்டாடுங்கள்